है ये वाले क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटेटिव लिया है तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है तो इसको आप लोग को ध्यान से करना है ठीक है हे गाइस वेलकम बैक टू जीके पी थ्री सिक्सटी हम लोग शुरू करते हैं अपना एम एस का नेक्स्ट वाला पार्ट तो इधर देखो क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ लिया हुआ है और अगर आप लोग को इसके ऊपर कोई भी मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए कोई टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप लोग जो है मुझे एम एस के क्रैश कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते एट फोर टू फाइव नाइन थ्री सिक्स जीरो सिक्स टू पे वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं ठीक है तो इधर पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर वन टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज पी देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर वन लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स डी एक्स क्या होने वाला है तो अगर हम लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी का ही फॉर्मूला इधर बन रहा है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि टैन इनवर्स ऑफ ए इज वन माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी बराबर टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी जो कि एक्स है यहाँ पे तो टैन इनवर्स ऑफ वन मतलब वो कितना होता है वो तो हो जाएगा पाई बाय फोर बराबर माइनस देखो अगर ये अगर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो दिया अपर लिमिट वन दिया है और टैन इनवर्स ऑफ एक्स तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमें क्या बोली है वो पी है तो इधर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा ठीक है अब ये पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज पाई बाय फोर एक्स जीरो से लेके वन अब क्या करेंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो एक्स के पे वन आ जाएगा तो पाई बाय फोर सिर्फ बचेगा और ये माइनस पी माइनस पी और इधर माइनस पी तो मेरे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस पी ऑप्शन बी वाला जो है मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है हम लोग आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे और देखते सेकेंड वाला क्वेश्चन किस तरीके से हमें दिया हुआ है बस इस तरीके से हमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाकी और कुछ अलग तरीके से नहीं आएगा अगर आप लोगों ने बोर्ड्स की टेक्स बुक पढ़ी होगी तो आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोगों को ध्यान में भी आ रहा होगा कि द डेरेवेटिव ऑफ लॉग एक्स रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स सिक्स ठीक है तो एक को हम लोग यू कंसिडर करेंगे तो यू क्या है मेरे पास लॉग एक्स रेस टू एक्स और वी जो है मेरे पास वो लॉग एक्स है तो यू को जो मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी यू बाई डी एक्स सॉरी मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट इसको नहीं कर सकता बिकॉज लॉग एक्स रेस टू एक्स है ठीक है कोई नंबर नहीं है मेरे पास जिसको मैं एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डाल देता बिकॉज एक्स रेस टू एन में क्या है कि ऊपर एन होना चाहिए नंबर लेकिन इधर वेरिएबल है कोई नंबर नहीं है कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो मैं करूंगा इसको पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड सो लॉग यू इज इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लॉग यू क्या होगा वन बाई यू इन टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसमें यू वी रूल डालेंगे सो यू डेरेवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरेवेटिव ऑफ यू तो वन अपॉन यू इन टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स मतलब क्या ये वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा और इन टू डेरेवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो कि होता है वन अपॉन एक्स फिर प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स सिर्फ बचेगा बिकॉज एक्स का डेरेटिव क्या होता है इधर वन होता है तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल तो मेरे पास क्या जाएगा वन बाई यू इन टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स अब क्या होगा यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इन टू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और यू मैंने किसको कंसिडर किया था मैंने कंसिडर किया था लॉग एक्स रेस टू एक्स को कंसिडर किया था सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू एक्स वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो मेरे पास क्या आ गया इधर डी यू बाई डी एक्स आ गया अब मैं क्या करूँगा इसको अब मैं वी वाले को करूँगा ठीक है जो मेरा वी वाला पार्ट है अब मैं इसको भी ले लेता हूँ तो वी वाले को मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास लॉग एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव है मेरे पास ठीक है मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या हो जाएगा इधर वन अपॉन एक्स लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है लॉग एक्स रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स मतलब मुझे क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है डी यू बाई सो मैं करूँगा डी यू बाई को और डी वी बाई डी एक्स को मैं क्या कर दूंगा इधर डिवाइड कर दूंगा जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा लॉग एक्स रेस टू एक्स इन टू 
वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय वन अपॉन एक्स बिकॉज डी वी बाई क्या है वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन एक्स जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स रेस टू एक्स वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स हम लोग इसको इस तरीके से लिखने वाले हैं तो मेरे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि एक्स लॉग एक्स रेस टू एक्स इंटू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स मैंने पहले क्या किया यू को लिया इसमें हम लोग डायरेक्ट डेरेटिव का फॉर्मूला नहीं डाल सकते मैंने क्या किया इसमें लॉग अप्लाई किया फिर मुझे डी यू बाई डी एक्स मिला वी में मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ बिकॉज लॉग एक्स का डायरेक्टिव मेरे पास डायरेक्ट मौजूद है तो मैंने इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया तो लॉग एक्स किया था वन अपॉन एक्स क्योंकि मुझे दिस यू विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करना है मतलब एक तरीके से इसका डायरेक्टिव फाइंड करना है तो डी यू अपॉन डी वी लेकिन मुझे क्या मिल रहा था डी यू बाई डी एक्स मिल रहा था बिकॉज सारे एक्स के फंक्शन थे और डी वी बाई डी एक्स मिल रहा था बिकॉज इधर भी एक्स का फंक्शन था तो मैं डी यू बाई डी वी कैसे फाइंड कर सकता हूँ दोनों को डिवाइड करके बिकॉज क्या हो जाएगा डी एक्स डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास तो मुझे जो बचेगा वो डी यू बाई डी वी बचेगा ठीक है तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड वाला क्वेश्चन अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि थर्ड वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग उसको किस तरीके से इधर सॉल्व करने वाले ठीक है थर्ड वाला क्वेश्चन समझ जाओगे तो मैं आप लोगों को मान जाऊंगा कि आप लोग कंटिन्यूटी जो है एकदम क्लियर है बहुत आसान है अगर आप लोग कर लोगे तो इस टाइप की जो कंटिन्यूटी के समय एग्जाम में आएंगे उसको आप लोग आसानी से क्लियर कर लोगे तो इधर क्या बोला कि फंक्शन जो है द वैल्यू ऑफ ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन ये फंक्शन दिया माइनस टू साइन एक्स ए साइन एक्स प्लस बी और कॉज एक्स और हमें लिमिट्स दी हुई है ये पहली लिमिट दी हुई है ये इसकी और ये ये तीन लिमिट्स हम लोग को इधर दी हुई है और क्या बोला कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लोग को मालूम है कि जब ऐसे तीन फंक्शन हम लोग को दिए हुए होते हैं और तीनों कंटिन्यूस बुला हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस इन दोनों को इक्वल लेते हैं और फिर इन दोनों को इक्वल में लेते हैं तो लेकिन इन दोनों में हम लोग वैल्यू कौन सी पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई टू की बिकॉज इन दो फंक्शन में कौन सी लिमिट कॉमन है कौन सी वैल्यू कॉमन है माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जो है वो कॉमन है तो मैं करूंगा लिमिट्स एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस टू साइन और इधर माइनस पाई बाय टू बिकॉज एक्स के मुझे क्या डालना है माइनस पाई बाई टू तो माइनस फाइव बाई टू मतलब कितना माइनस वन तो ये हो गया मेरे पास टू ठीक है फिर हम लोग इधर आते हैं इस वाले फंक्शन के लिए लिमिट्स इसके लिए भी एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस पाई बाई टू प्लस बी तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बिकॉज साइन पाई बाई टू वन होता है तो साइन माइनस पाई बाई टू हो जाएगा तो माइनस ए प्लस बी तो बिकॉज ये एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या होगा बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस बोला तो मतलब तो इक्वल ही होगा तो माइनस ए प्लस बी जो है इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर वन अब मुझे इन दोनों को इक्वल में लेके कंसिडर करना है लेकिन अब इसमें क्या इक्वल है पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो कॉमन है तो मुझे एक्स के पाई बाई टू डालना पड़ा पड़ेगा तो इधर क्या होगा लिमिट्स एक्स टेंस टू पाई बाई टू इज इक्वल्स टू मैं आप लोग को शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ तो ए साइन पाई बाई टू प्लस बी इसका मतलब क्या ए प्लस बी बिकॉज साइन नाइन्टी कितना होता है वन होता है और फिर इसको इक्वल में लेंगे तो लिमिट्स एक्स टेंस टू पाई बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू और कॉस नाइन्टी कितना होता है जीरो तो मेरे पास दूसरा फंक्शन क्या आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर टू अब मुझे क्या फाइंड करने बोला है मुझे फाइंड करने बोला है ए और बी की वैल्यू तो हम लोग को मालूम है अगर हम लोग उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम इधर हो जाएगा दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लेता हूँ मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जब ऐड करूंगा तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल बी प्लस बी टू बी टू बी इज इक्वल्स टू टू तो बी कितना आ जाएगा मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी वन फिर उसके बाद अगर मैं बी की वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगा किसी भी इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड इक्वेशन में बी की वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूँ तो ए प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो तो ए इज इक्वल्स टू माइनस वन तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिकॉज ए की वैल्यू माइनस वन है और बी की वैल्यू क्या है वन है ठीक है अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करना है देखो अगर आप लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देख रहे होगे मैंने बहुत सारे एम एस के एम सी कराए हैं और उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटेटिव लिया है तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है तो इसको आप लोग को ध्यान से करना है ठीक है वन अपॉन कॉड्राटिक का फॉर्म है मैंने इसमें क्या सिखाया आप लोग को कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट होना चाहिए वो हमेशा वन होना चाहिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा
dx करेक्ट है बिकॉज़ 16 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया मैंने क्या बोला कि अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए इसलिए मैंने डिवाइड किया तो 1 by 16 मैंने बाहर लिया 1 अपॉन x स्क्वायर 3 4 द होल स्क्वायर मैंने 9 by 16 को 3 by 4 द होल स्क्वायर लिख दिया तो अगर अभी आप लोग देख रहे होगे तो इधर कौन सा फार्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर a स्क्वायर जो फार्मूला होता है 1 by a tan inverse of x by a ये इसका फार्मूला होता है करेक्ट है 4 ऊपर चलाएगा तो 1 by 16 into 4 by 3 और ये tan inverse of 4x by 3 ठीक है 4 on the 4 4 4 the 16 तो आंसर कितने का 1 upon 12 tan inverse of 4x by 3 plus c ठीक है तो ये ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन C हो गया इस तरीके से आप लोगों को इसको करना है ठीक है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग WhatsApp पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे 9th और 10th के लिए हम लोगों ने अलग से चैनल बनाया ज्ञान का बिटारा स्कूल सेक्शन उसको भी आकर के आप लोग सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को बोलो आके सब्सक्राइब करो जो 9th 10th में है अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उसको भी आकर के बोलो सब्सक्राइब कर सकते हो उधर और तुम लोग मुझे Instagram पे इधर फॉलो भी कर सकते हो हसी एंडरस को सैयद पे और यही आपको सेम यूजरनेम टिकटॉक पे ही मिल जाएगा आप लोग मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं मैं उधर एमएसटी सीडी के ट्रिक्स और फार्मूला याद करने के ट्रिक्स आप लोगों को उधर बताता हूं ठीक है तो बस यार इतना ही कहना था थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो